సీ ఎంపవర్మెంట్ భవన్ ఏదైతే ఉన్నదో నాకు అనేక సార్లు ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఆ ఏసీ రూమ్స్ కూడా మేము ఫూలే అంబేద్కర్ ఇటువంటి చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం అయితే మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలకి ఇటువంటి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు నా బర్త్డే రోజున ఏదన్నా ఒక మంచి కార్యక్రమం చెయ్యాలని ఏదో ఆలోచన వచ్చి నాకు నేను అంబేద్కర్ మీద పూలే మీద పద్నాలుగు గంటలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను రికార్డు కొంచెం బ్రేక్ చేయాలని అనిపించిందని వారితో మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు మీరు ఫ్రీగా మన ఏసీ హాల్స్ తీసుకోమని ఆయన ఇవ్వడం సాయంత్రం నన్ను అభినందించడానికి ప్రత్యేకంగా రావడం ఇలాగ అనేక విషయాల్లో అనుబంధం పెంచుకున్నటువంటి వ్యక్తిని ఆయనతోటి వారికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నేను హైదరాబాద్లో అంటే హైదరాబాదు రావడం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోనే వచ్చాను అరవై మూడులో వచ్చి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి వచ్చాను ఆ రోజుల్లో ఐఏఎస్ అండ్ అలైడ్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ అంటున్నారు అప్పుడు ఎక్కడ మనకి ఇక్కడ పుస్తకాలు దొరికే కాదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి కొద్దిగా ఉండే తప్పించి మిగతా జనరల్ పుస్తకాలు చాలా తక్కువ మరి స్టేట్ లైబ్రరీలో కొన్ని పుస్తకాలు ఉండేవి అదే మనం చెన్నైలో అయితే విస్తారంగా పుస్తకాలు ఉండేవి కొత్త పుస్తకాలే డిస్కౌంట్ కూడా లభ్యమయ్యేది బెంగళూరులో కూడా మనకి ఓల్డ్ బుక్స్ చాలా దొరికేవి ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ దొరికేవి కాదు ఇప్పుడు పుస్తకాలకు లోటు లేని పరిస్థితి హైదరాబాదు ఎదిగింది ఈ రోజున ఒక పెద్ద సెంటర్గా తయారైంది బుక్ ఫైర్ ఒక అద్భుతంగా జరుగుతుంది అటువంటి బుక్ ఫైర్లో మరి బహుజన బహుజన పితామహులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనలో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి పోరాటం చేసినటువంటి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మహనీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చరిత్రలు కొంత మాలాంటి వాళ్ళు కొంత చదివాం లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చున్న పెద్దలు చాలామంది చదువు ఉండొచ్చు కానీ మిగతా ప్రధానికానికి అవి అందుబాటులో ఇప్పటికీ లేవేమనిపిస్తాయి నాకు ఎందుకంటే చాలా ఖరీదుగా ఉన్నాయి ఈ రోజున ఒక పెద్ద పుస్తకం వేశారు అంబేద్కర్ మీద ఆ బుక్ ఖరీదు రెండు వేల రూపాయలు అంటే అది వర్త్ ఉన్నది లేదని నేను అనడం లేదు కానీ ఎంతమంది అది కొనుక్కొని చదువుగలుగుతారు సో ఈ ఇబ్బందిని కనిపెట్టారు మన దేవేంద్ర గౌడ్ గారు వారు ఏర్పాటు చేసిన నెలకొల్పిన సంస్థ ద్వారా ఈ పుస్తకాలన్నీ తీసుకురావడం వల్ల మనకి వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి విన్నాము కానీ కొంతమందిని అందుబాటులో లేవు మాలాంటి వాళ్లే అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్ర దొరకక హైదరాబాదు వచ్చిన సందర్భంగా మేము బాంబే పోయి టేకర్ కంపెనీ పబ్లికేషన్ అది ఎక్కడుందో తెలుసుకుని బొంబే నేను తిరుపతి గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు పెద్ద ఆయన మేము ఆయన ఫౌండర్ మా సంస్థకి మేమిద్దరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి ఇవన్నీ కొనుక్కొని తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను రెండు నిమిషాల్లో ముగిస్తాను దే వీరాస్వామి గారు అని బీసీ కమ్యూనిటీ నుంచి ఆయన మంగళ కులం చెందిన ఆయన మొట్టమొదట లా సెక్రటరీ అయ్యాడు ఇక్కడ లా సెక్రటరీ అయితే మా అసోసియేషన్ తరఫున ఒక సన్మానం పెట్టాం వైఎంసీఏ నారాయణ గూడాలో ఆ తర్వాత అంబేద్కర్ జయంతికి మీరు రావాలే మాట్లాడాలని నేను పిలిచాను నాకు అంబేద్కర్ గురించి తెలియదే అన్నాడు సరే మీరు లా సెక్రటరీ ఆ మాట మాట్లాడకూడదు తెలుసుకోవాలి ఇప్పటికే అని నేను అన్నాను సో బుక్ లేదు కదా నా దగ్గర అన్నాడు నా దగ్గర ఉన్న ఇంగ్లీషు పుస్తకాన్ని ఆయనకి ఇచ్చాను అయితే ఆయన దగ్గరే ఉండిపోయింది చనిపోయారు కూడా అన్న కానీ ఎంత ప్రభావాన్ని కలుగు చేసిందంటే ఈ ఎన్హిల్ ఇంకా ఉన్నా బుక్ ఉన్నదంటే ఎన్హిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనే పుస్తకాన్ని ఇచ్చాను అది కుల నిర్మూలనగా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి బోయి భీమన్న గారు ఎప్పటి నుంచో నా బాగా తెలుసు ఆ రోజుల్లోనే బోయి భీమన్న గారి దగ్గరికి వెళ్ళంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మాట చెప్తున్నాను నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు బోయి భీమన్న గారు ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేయండి అంటే నేనేమన్నా ట్రాన్స్లేటర్ అనుకుంటున్నారా మీరు అన్నాడు 
ఐఎం ఈ ఉద్యోగమే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ గా పనిచేశాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో మీ ఉద్యోగమే అది అంబేద్కర్ పుస్తకం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అది అంబేద్కర్ గారే గుర్తు కాదు ఇది ఎవరు రాశారంటే బోయి భీమన్న రాశాడని అనుకుంటారు తెలుగులో అంత అద్భుతంగా రాయగలరంటే ఒప్పించి రాయించాం ఈ పుస్తకం అప్పుడు లేదు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న పుస్తకాన్ని వీరాస్వామి గారికి ఇస్తే ఇది బ్రహ్మాండంగా ఉంది కుల నిర్మూలన సంస్థ అని స్థాపించడానికి ప్రేరేపించింది ఆ పుస్తకం పుస్తకం యొక్క విలువ గురించి చెప్తున్నా మేమంతా కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బుక్ ఫూలే పుస్తకాలు ఎన్హిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ హూవర్ సూత్రాస్ ఇవన్నీ చదివిన తర్వాతే ఎక్కడ లేని చైతన్యం మాలో వచ్చింది ఆ చైతన్యం మాలోనే ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలని ఆ ప్రేరణ కలిగించినటువంటి అద్భుతమైన సాహిత్యం అంబేద్కర్ ఫూలే ఈ సాహిత్యం ప్రధానమైంది దానికి తోడు మిగతా సామాజిక నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చరిత్రలన్నీ మరి తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రత్యేకత దేవేంద్ర గౌడ్ గారికి దక్కిందని భావిస్తున్నాను ఆయన నేను చైర్మన్ జిల్లా పరిషత్తుగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆల్ ఇండియా రేడియో న్యూస్ ఎడిటర్గా ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు కూడా వారి న్యూస్ నేను కవర్ చేస్తూ ఉండేవాడిని సో ఒకరోజు మా రిపోర్టర్ అన్నాడు రమ్మన్నారు ఒకసారి మిమ్మల్ని దేవేంద్ర గౌడ్ గారు అంటే ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అన్నాడు ఆయన బాధ అంతా వెళ్ళగట్టాడు కట్టాడు ఏమి బాధ అంటే ఈ అణిచివేత ఏదైతే ఉందో రంగారెడ్డి జిల్లాలో తీవ్రమైన అణిచివేత ఉన్నది ఈ పెత్తందారీదనం విపరీతంగా ఉన్నది దుర్మార్గమైన కుల వ్యవస్థ ఇక్కడ చెలరేగుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూసి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నాను బాధ తప్పించన్నట్టు మాట్లాడారు ఆయన దానితోటి అనేక సమస్యలను మేము టేకప్ చేయడం నేను చాలా పెద్ద భూస్వామిని నేను పెద్ద రెడ్డి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళని రెడ్లంతా చెడ్డోళ్ళని కాదు నేను ఎవరైతే అన్యాయం చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళని మొట్టమొదటిసారిగా ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర గుణగాలి గ్రామంలో మర్డర్ చేసినప్పుడు అరెస్ట్ చేయించగలిగాము ఇది అప్పటి వరకు కూడా ఒక ఆశ్చర్యాన్ని కలుగజేసింది ఏంటి ఇంత పెద్ద రెడ్డిని కూడా అరెస్ట్ చేయించగలరా పోరాటం చేస్తే అరెస్ట్ చేయించగలం పోరాటం చేయాలంటే స్ఫూర్తి ఉండాలి స్ఫూర్తి ఉండాలంటే భావజాలం ఉండాలి ఆ భావజాలాన్ని సృష్టించినటువంటి మహనీయుల చరిత్ర మనం చదవాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ చైతన్యంతో ముందుకు పోయినప్పుడే బీసీ ఎంపవర్మెంట్ కానీ ఎస్సీ ఎంపవర్మెంట్ కానీ అధికారం కానీ వస్తాదని నమ్మిన వాళ్ళు నేను